প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসায় বিশ্ব নেতারা বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় ব্রিটেন জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের কাছে স্মরণীয় দিন সাতই মে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জরুরি অবস্থার মাঝেও দেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা থানার বাসিন্দাদের জন্য আফতাবনগরের নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কার্যক্রম শুরু কক্সবাজারে একশো বিশ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ মাদক আইসের সর্ববৃহৎ চালান আটক করেছে র্যাব চোরাচালানের বোলহতা সহ চারজন গ্রেফতার দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম সংবাদ এছাড়াও থাকছে মাইটিভি রবিবারের নিয়মিত আয়োজন বিনোদন বিশ্ব এবার বিস্তারিত যুক্তরাজ্য সফরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের জানান বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় ব্রিটেন সাইদুর রহমান আবিরের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মহামারী ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যেও কিভাবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে তা নিয়ে বিশ্ব নেতাদের মূল কৌতূহল যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সময় শনিবার ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্য অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনুষ্ঠান চলাকালে প্রধানমন্ত্রী মিশর ও রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট সিয়েরা লিয়ন সিঙ্গাপুর শ্রীলঙ্কা গাম্বিয়া নামিবিয়া ও উগান্ডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মত বিনিময় করেন এরপর লন্ডনে হোটেল ক্লারিজে সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের জানান বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে বলে আশা প্রকাশ করে ব্রিটেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে অর্থনীতি এত ভালো করছে তারই প্রশংসা তার প্রশংসা করেন এবং সেই সাথে উনি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন সম্পর্কে কথা বলেন তারাও চান একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক এবং সেই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আমরাও চাই একটি সুষ্ঠু সুন্দর আর আমার দল সবসময় ডেমোক্রেসিকে আপনার গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখেছে আমরাই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বলিষ্ঠ একটা অবস্থান তৈরি করেছি এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক ভারত হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি ট্রানজিটের প্রস্তাব দেন তিনি সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি নিউজ ডেস্ক আজ সাতই মে বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের কাছে এটি একটি স্মরণীয় দিন দুই হাজার সাত সালের সাতই মে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষিত জরুরি অবস্থা চলাকালীন যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা শেষে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে বাংলাদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার হাত ধরেই তীব্র আন্দোলন সংগ্রামে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয় তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার দিন আজ দু সালের এই দিনে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষিত জরুরি অবস্থা চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা শেষে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বাংলাদেশে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা এর আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে কিন্তু তিনি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দেশে ফেরার ঘোষণা দেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে তার ঐকান্তিক দৃঢ়তা সাহস ও গণতন্ত্রগ্রামী দেশবাসীর চাপে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয় সাত মে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ফিরে আসলে লাখো জনতা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় ঢাকা বিমানবন্দর থেকে মিছিল শোভাযাত্রা সহ বঙ্গবন্ধু কন্যাকে ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে নিয়ে যাওয়া হয় 
দেশে ফিরে তিনি জনগণের হারানো গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শুরু করেন নবতর সংগ্রাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভীত সন্তস্ত হয়ে দু সালের ষোলো জুলাই শেখ হাসিনাকে সাজানো মামলায় গ্রেফতার করে দু সালের এগারো জুন প্যারোলে মুক্তি পান তিনি এরপর চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমন এবং চার ডিসেম্বর ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপর শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয় আন্দোলনের মুখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয় তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দু হাজার আট সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সেই থেকে শুরু হয় দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের এগিয়ে যাবার গল্প একচল্লিশ সালে আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি মাথা তুলে দাঁড়াবে বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কোন রাষ্ট্রের কোনো চাপ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বৌদ্ধ প্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে সবাই বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় দুপুরে সেতু ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন নির্বাচনে জেতানোর গ্যারান্টি দিতে পারবে বিএনপি এমন পক্ষপাত দুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করেছে বলেও মন্তব্য করেন সেতুমন্ত্রী सरकार करते विदेशी चाप विदेश महले सरकार प्रकार प्रेसार निरपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारेपेक्षारे
দুপুরে কক্সবাজার র‍্যাপ 15 এর সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে মিডিয়া উইং এর পরিচালক খন্দকার আলমইন সাংবাদিকদের জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাপের একটি দল উখিয়ার পালংখালি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আইস উদ্ধার করে র‍্যাপের অব্যাহত মাদক বিরোধী অভিযানের যে অভিযান চলমান রয়েছে তারই গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকালকে রাতে আপনারা জানেন যে উখিয়ার অভিযান পরিচালনা করে দেশের ইতিহাসে এ যাবত কালের সর্ববৃহৎ যে আইসের চালান যে 24 কেজি এর উপরে জব্দ করতে সক্ষম হয় তাপমাত্রা আগের তুলনায় কমলেও দেশের কিছু এলাকায় দাবদাহ অব্যাহত ছিল শনিবার দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড় বাতাস ও বৃষ্টি হয় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে আজ এটি শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিলে নাম হবে মোখা সকাল 9টা থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে খুলনা বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের দুই এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা ও ঝড় হওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টিও হতে পারে পাবনা 1 ও 2 আসনের সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে নির্বাচন কমিশনে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনে আছেন সহকর্মী আবু সাইদ ওপু আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে ওপু পাবনার 2 আসনের সীমানা জটিলতা এবং গাজীপুর সিটি নির্বাচন নিয়ে ইসির সর্বশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে ধন্যবাদ নুসরাত আপনাকে আপনি জানেন যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যে পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হবে এটি নির্বাচন কমিশনের জন্য আসলে সবচেয়ে বড় ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ তারপরে চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেছেন কারণ দেশ ও জাতির সামনে অবাধসুষ্ঠ নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর সেটি শপথ গ্রহণের পর থেকেই তারা বলে আসছিলেন এবং আজকে কিন্তু সকালে একটা বিষয় আমরা দেখতে পেরেছি যে সীমানা সংক্রান্ত যে জটিলতা নিরসনের ক্ষেত্রে যে মানে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল সেই প্রজ্ঞাপনের মধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছিল কিন্তু সেই অভিযোগ কন্ডাতে গিয়ে যে দুটি আসন পাবনা 1 এবং পাবনা 2 এবং পাবনা 1 এর যে সাথেয়া যে সীমানা সংক্রান্ত যে সমস্যা ছিল সেটি আজকে নির্বাচন কমিশনের সম্মেলন কক্ষে গণশুনানি হয়েছে এবং সেখানে আসলে এই গণশুনানি শেষে নির্বাচন কমিশনাররা গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি ব্রিফিং করবেন তারা জানিয়েছেন যে কি ধরনের আলোচনা হয়েছে আর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে 25 মে আসলে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তো সেই লক্ষ্যে আসলে আওয়ামী লীগের যে মাননীয় প্রার্থী আজমতুল্লাহ তিনি আচনবিধি লঙ্ঘনের কারণে নির্বাচন কমিশন মানে পক্ষ থেকে আসলে চিঠি দেওয়া হয়েছে এই আচনবিধি মানে তিনি কেন লঙ্ঘন করলেন সেই ব্যাখ্যা দিতে ইসি তাকে তলব করেছে এবং তিনি কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই ঠিক এক মিনিট এক থেকে দেড় মিনিট আগেই নির্বাচন কমিশনে এসে মানে পৌঁছেছেন এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি ব্যাখ্যা দেবেন আসলে আচনবিধি তিনি কেন লঙ্ঘন করেছেন এবং এই আচনবিধির মধ্যে থেকে তিনি নির্বাচন কীভাবে পরিপালন করবেন বা এই রীতিনীতির মধ্যে থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে এই নির্বাচনটি সম্পন্ন করতে চায় দেশ ও জাতির সামনে যে উপহার দিতে চায় তিন ধাপের এই নির্বাচনে সিটি কর্পোরেশনে সেটি তিনি আসলে কীভাবে করবেন সেই ব্যাখ্যা তিনি দেবেন আসলে আমরা সেই অপেক্ষায় আছি এরপর আর হয়তো নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলবেন এবং তারা জানাবেন যে কী ধরনের আলোচনা হয়েছে তো নুসরাত নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এটাই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ খবর আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক নির্বাচন কমিশন থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আবু সাইদ ওপু এবার পরবর্তী প্রসঙ্গ বাঙালির আত্মিক মুক্তি ও সাহিত্যের উৎকর্ষের নায়ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্মবার্ষিকী আগামীকাল বারোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখ জোড়াসাঁকর ঠাকুর পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কাল নোবেল বিজয়ী এই বাঙালি কবিকে স্মরণ করবে তার অগণিত ভক্ত এবার রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান হবে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত নওগার পতিসরে এছাড়াও কুষ্টিয়ার সলাইদহ শিলাইদহ সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এবং খুলনার দক্ষিণ ডিহি ও পিঠাভোগে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হবে
রংপুরে মাঠ জুড়ে বড় ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে রংপুর কৃষি অফিসের তথ্যমতে এই জেলায় এবার লক্ষ মাত্রার চেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয়েছে ফলে আগাম ধান কাটা এবং মাড়াইয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন সেখানকার কৃষকরা ভালো ফলন পাওয়ায় খুশি হলো বাজারে ধানের ন্যায্য দাম নিয়ে সংশয় তাদের প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শামস তাবরিজ উচ্ছ্বাস রংপুরের বিস্তীর্ণ মারজুরে সোনালী ধানের সমারোহ যেদিকে চোখ যায় কেবল সোনালী রঙের ধান পাকা ধানের গন্ধে মুখরিত চারপাশ সোনালী ধান কেটে এখন শুধু গোলায় ভরায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা এবারে বড় চাষে ভালো ফলন হয় খুশি কৃষক আবার সার কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি হয় বাজারে ধানের ন্যায্য দাম নিয়েও শঙ্কায় তারা যে রকম সারের দাম কীটনাশকের দাম তাতে করে ধান আবাদ করে পোষায় না সাতশো টাকা নাকি ধানের মন শুনি তো মাথায় খারাপই হওয়া গেল আমরা তো দামই পাচ্ছি না এই এই বাজারে যে দাম মনে করেন যে সার ওষুধ কিনতেই তো আমাদের আশ্বাস হয়েছে চলতি বছরের জেলায় বড় উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ তবে আবহাওয়া যে কোনো সময় খারাপ হতে পারে সেজন্য ধান আশি শতাংশ পাকলে তা কেটে মারাই করে ঘরে তুলতে হবে আশি পার্সেন্ট ধান পাকলে কোনোভাবেই যেন এই ধানটা বিলম্ব না করা হয় আমরা কৃষকদেরকে এই জন্য উৎসাহিত করছি সাড়ে ছয় হাজার হেক্টর জমির আগাম বড় ধান যেটা মূলত বৃধান আটাশ বা বৃধান চুয়াত্তর এগুলোর কর্তন শুরু হয়েছে আগাম হিসেবে এগুলোর ফলনও সন্তোষজনক ঠিক মতো ধান কাটতে পারলে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে কৃষকের স্বপ্ন পূরণ হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শ্রমিক নেতা আহসানুল্লাহ মাস্টারের উনিশতম শাহাদাত বার্ষিকী আজ দু সালের এই দিনে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় নোয়াগাঁও প্রাইমারি স্কুল মাঠে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক সভায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন তিনি দু সালের ষোলোই এপ্রিল দ্রুত বিচার আইনে তার হত্যা মামলার রায় হয় ওই মামলায় ছয় জনের মৃত্যুদণ্ড ও দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখে হাইকোর্ট আহসানুল্লাহ মাস্টার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সপ্তম এবং অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর দুই আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন তার মৃত্যুতে মৃত্যুবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ অবরুদ্ধ বাখমুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফসফরাস বোমা ব্যবহারে অভিযোগ করেছে ইউক্রেন ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী দ্বারা প্রকাশিত ড্রোন ফুটেজে বাখমুতে আগুন জ্বলতে দেখা যায় যা দেখতে সাদা ফসফরাস বৃষ্টির মতো সাদা ফসফরাস বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ নয় তবে তা বেসামরিক এলাকায় ব্যবহার করাকে যোদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় ফসফরাস বোমা দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আগুন তৈরিতে সাহায্য করে যা নেভানো কঠিন এর আগেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে বাকমুত এলাকায় হামলায় এ পর্যন্ত মস্কোর হাজার হাজার সৈন্য মারা গেছে বলে পশ্চিমা কর্মকর্তারা ধারণা করছেন যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে স্থানীয় সময় শনিবার হওয়া ওই বন্দুক যুদ্ধের হামলায় কমপক্ষে নয় জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন পরে পুলিশ অভিযুক্ত বন্দুকধারীকে গুলি করে হত্যা করে শনিবার টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অ্যালেন শহরের একটি শপিং মলের বাইরে বন্দুক হামলা এবং হতাহতের এই ঘটনা ঘটে শনিবার ডালাসের উত্তরে ব্যস্ত শপিং মলে একজন বন্দুকধারী অন্তত নয় জনকে গুলি করে আহত করেছে এবং আরও একজনকে হত্যা করেছে যাদের সংখ্যা এখনও অজানা বলে জানিয়েছে পুলিশ অ্যালেন শহরের পুলিশ প্রধান ব্রায়ান হার্ভে যা সংবাদ সম্মেলনে জানান মলের বাইরে গুলি চালানো শুরু করার পরে একজন পুলিশ অফিসার তাকে পাল্টা গুলি চালিয়ে হত্যা করে দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে শনিবার ইসরায়েলি সেনাদের অভিযানে দুই ফ্যালিস্তিনে নিহত হয়েছে তেল আবিদের আবিবের দাবি গেল সপ্তাহের শুরুর দিকে ইসরায়েলি সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার ঘটনায় জড়িতদের সন্ধানে চালানো হয় তল্লাশি এক বিবৃতিতে জানানো হয় দুই বন্দুকধারী পালানোর চেষ্টার সময় গুলি ছোড়ে ইসরায়েলি সেনারা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস জানায় নিহতরা তাদের একটি অঙ্গ সংগঠনের সদস্য ছিলেন দুজনেরই বয়স বাইশ বছর ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায় নিহতদের বুকে গলায় ও পেটে গুলি করা হয়েছে কানাডার পশ্চিমাঞ্চলীয় আলবার্টা প্রদেশে দাবানলের কারণে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে 
পুরো পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে প্রায় 25000 মানুষ নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে ওই অঞ্চলে শতাধিক ছোট বড় দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে এদিকে এডসন শহরের বাসিন্দাদের অবিলম্বে শহর ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে শহরটির প্রিমিয়ার ড্যানিয়েল স্মিথ জানেন দাবানলে 122000 হেক্টর এলাকা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে প্রবল বাতাসের কারণে অনেক স্থানে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দাবানলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্রেটন ভ্যালি এবং ফক্স লেক যেখানে 20টির মতো বাড়িঘর পুড়ে গেছে এবার বিনোদন বিশ্ব ভারতের বক্স অফিসে একাধিক নজির সৃষ্টি করার পর বাংলাদেশে ঝড় তুলতে এসেছিল পাঠান পাঁচই মে মুছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথাও ছিল তাও শুক্রবার ছবিটি বাংলাদেশে মুক্তি পায়নি কিন্তু কেন ছবিটি তাহলে কবে মুক্তি পাচ্ছে জানাবো এবার জুবাই রহমানের রিপোর্টে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত বাহান্ন বছরে দেশে খুব বেশি হিন্দি সিনেমা মুক্তি পায়নি সম্প্রতি বেশ কয়েকবার তারিখ পেছানোর পর ভারতের হিন্দি সিনেমা পাঠানের বাংলাদেশে মুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে কয়েকবার তারিখ পেছানোর পর অবশেষে আগামী বারোই মে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে শাহরুখ খান অভিনীত সিনেমাটি শুরুতে জানা গিয়েছিল পাঁচই মে মুক্তি পাবে পাঠান কিন্তু সেন্সর সার্টিফিকেট হাতে আসতে দেরি হওয়ায় এবং ঈদে মুক্তি পাওয়া দেশীয় সিনেমাগুলোর কথা ভেবে এক সপ্তাহ পেছানো হয়েছে সিনেমাটির মুক্তি বাংলাদেশের শাহরুখের সিনেমাটির আমদানি করছে অনন্য মামনের অ্যাকশন কার্ড এন্টারটেনমেন্ট জানা গেছে বাংলাদেশের বত্রিশটি সিঙ্গেল স্ক্রিন ও মাল্টিপ্লেক্সে পাঠান মুক্তি পাচ্ছে সাফটা চুক্তির আওতায় গত এগারোই এপ্রিল পাঁচটি শর্ত মেনে দুই বছরের জন্য আঠারোটি হিন্দি সিনেমা আমদানির অনুমতি পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের সিনেমাটি ইতিমধ্যেই গ্লোবাল বক্স অফিসে এক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতেও মুক্তি পেয়েছে এই স্পাইস থ্রিলার তারপরেও বাংলাদেশে কেমন ব্যবসা করবে সিনেমাটি সেটাই দেখার বিষয় জুবাই রহমান মাই টিভি নিউজ সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসায় বিশ্ব নেতারা বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় ব্রিটেন জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের কাছে স্মরণীয় দিন সাতই মে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জরুরি অবস্থার মাঝেও দেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাজধানীর নয় থানার বাসিন্দাদের জন্য আফতাবনগরের নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কার্যক্রম শুরু কক্সবাজারে একশো বিশ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ মাদক আইসের সর্ববৃহৎ চালান আটক করেছে র্যাব চোরাচালানের মূল হোতা সহ চারজন গ্রেফতার দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী জেলা সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি নুসরত চেয়ারম্যান আল্লাহ হাফেজ